steak. La brigade norvégienne, bonjour. 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 Moi, c'est Alex, le David, chef. David, enchanté. Et quelles mesures ont été prises Je peux parler en belge <rire> Et quelles mesures ont été prises Et tu parlais de la qualité gustative ou les protéines ah. Tu connais un peu l'histoire du cabillaud bah, J'aimerais que tu me, le, que tu me la racontes. C'est une vieille histoire, quoi. Oui. Et en fait, le poisson a été salé et séché pour le conserver. D'accord. Parce qu'à à, l'ancienne, ils n'avaient pas les moyens de garder le poisson frais pendant longtemps. Donc, oui. pour pouvoir, puisque la pêche était en saison, oui. et il y en avait beaucoup, ils pêchaient toujours dans les saisons. D'accord. Et là, et il fallait les garder pour le, quand il n'y avait plus de saison. D'accord. Donc ils ont euh, trouvé que pour le garder... Pour la conservation. Pour la conservation, c'était le meilleur de faire, de le sécher et le saler. Pourquoi on dit paprika en poudre et poivron rouge euh, en frais C'est pareil. Ça, c'est de la paprika, ça, c'est la paprika. C'est les mêmes trucs, ça. En norvégien, on dit paprika pulvé et paprika. Alors ce qui est très important avec les épices, c'est de les chauffer parce que ça fait sortir beaucoup de goût. D'accord. Donc si on les met juste euh, dedans à la fin, il n'y a pas de goût qui va sortir. Ok, fichier 007. Pas. Ah d'accord. <rire> Moi j'entends pas. C'est technique. Ah ouais. Ok, on y va, attention. Alors là, fini, prête à servir. Parfait. C'est bon C'est bon, cool.